Medical Plants Board 670, which is a course for MPhil and PhD class. And you are familiar uh, that the medicinal plants are the plants that contain some active ingredients. They contain phytochemical constituents. First, I will describe these things. Then you will write notes. Okay? Yes. Just to first to listen to me. Then we will start and uh, writing your notes and and notes. Uh, medicinal plants are those plants which contain active ingredients in the form of chemical compounds. Either they are flavonoids, either they are alkaloids, either they are glucosides, either they are phenolics. So these uh, compounds are commonly known as secondary metabolites. Secondary metabolites are those metabolites which are synthesized by medicinal plants in their body, and these secondary metabolites have defined physiological action in our body. So when we use these medicinal plants in the form of natural products or natural compounds. they are used to treat some diseases in our body so we simply define the medicinal plant medicinal plants are those plants which are used to treat diseases so this is a simplest definition of medicinal plant but from technical point of view the plant which contain active ingredients phytochemicals like flavonoid alkaloid glucoside so they have a defined physiological action in our body against the disease this is called as pharmacological action so we define medicinal plant by two ways simply they are used to treat the diseases and the second way that they have actions in our body that is called as pharmacological definition of the medicine yeah. now we are in field and we will identify some medicinal plants which you have to just write their common name botanical names sometimes local names the part that is used and then uh, some uh, common or main uses of that medicinal plant This is a common yellow weed. During the spring season, it is called as dandelion. Dandelion in English, while botanically it is Terexacum officinale. Botanically, it is a Terexacum officinale, and the family of this medicinal plant is Asteraceae, Aracampasti. Why we call it Asteraceae? Because the inflorescence of this plant is just like a sun. If you see on sun, this is a rays originated from center. So this is called as capitula. This is called as capitulum. What are the medicinal uses of this plant? Medicinal use of this plant, basically, the roots of this plant is anti-diabetic. The root powder is used to treat the diabetes. The the part that is used for medicinally is the root. Root is anti-diabetic, and the powder of the root is used for diabetes. Sometimes the root powder is used to making the coffee. That is called as herbal coffee, dandelion coffee. So it is a common coffee in Europe. That is called as dandelion coffee. So you can write about the medicinal plant definition. Medicinal plants are those plants which are simply used to treat different diseases among the human beings and livestock. There is a rich history of medicinal plant. They are used in different uh, societies. They are used in different parts of the world. For example, the medicinal plant used by Chinese are known as traditional Chinese medicine. That is called as TCM. While the medicinal plant used by the Arabic peoples, Arabic communities, they are called as Eastern medicine or Arabic medicine. And the medicinal plant used by the Western communities are known as Western herbal medicines. Western herbal medicines. and the medicinal plant used in indo-pak subcontinent medicinal plant used by indo-pak subcontinents are termed as yunani system of medicine herbal tibia kuch log isko tibia bhi kehte hain herbal tibia ayurveda a y u r v e d a ayurveda siddha s i d h a siddha so these are some traditional pra practice systems among the different communities of pakistan and india and south asia for example yunani system of medicine uh, tibia system of the medicine uh, siddha system of the medicine and uh, ayurvedic system of the medicine uh, siddha are commonly practiced by the hindu community while ayurveda is commonly used by hindu sikh communities muslims and the peoples who are living in indo pak sub continent So these are the different uh, systems that are practiced throughout the world. It is another important medicinal plant that is called as Justitia editoda. Uh, commonly, it is called as becker, uh, while in English it is called as Vizaka. V A S A K A Vizaka. 
it is in english it is called as vizaka while in botany it is called as gestacea editoda here you see the flower structure the flower shape is just like the barking dog so it is called as a dog star as well in english sometimes people call it as a dog star because the here you see the uh, in fluorescent that is a petal just like the barking dogs so this is called as a dog star white stars Uh, here you see the leaves are undulate margins and lanceolate leaves and the leaves are opposite to each other so this plant belong to family acanthaceae clear yes sir aur iske alawa iske jo other uses wo anti diabetic it is medicinally very important and the medicine that is available in market is called as vizaka syrup vizaka syrup is one of the syrup that is prepared from the aerial parts of this plant and it is strongly recommended for cough asthma and bronchitis the people who are infected with bronchitis so vizaka syrup is recommended for cough asthma and bronchitis strong anti diabetic activities that is used to treat the uh, hyperglycemia in other in other words it reduce the glycemic level among the human being okay but the dosage depends upon the uh, use by the practitioners by the physicians by the herbalist clear सिनोनेम्स को एडिटोडा वेजिका भी कहते हैं जो उसके आपको पता है ना कि सिनोनेम्स क्या होते हैं सिनोनेम्स होते हैं डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम स्पीशीज डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम स्पीशीज एंड टेक्सोनॉमी एंड बॉटनी आर कॉल्ड एज सिनोनेम्स ठीक है लोकल नेम ए बेकर कहते हैं सलाह के मैं ये जो इस्लामाबाद में भी लोकल इंडिया ये जो हमारा है ना हिंदी में या उर्दू में इसको बेकर या बेकर के टू अदर डेफिनेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट the medicinal plants which are under cultivation are known as cultivated medicinal plants there are two other definition of medicinal plant the medicinal plant that are under cultivation either they are cultivated in your garden either they are cultivated in your fields either they are cultivated in the farm lands those are called as cultivated medicinal plants hum hum kya kehte hain cultivated medicinal plants kehte hain and those medicinal plants which are found which are distributed in a wild condition because we are now in the field in a wild condition so those plants which are found are distributed in a wild conditions they are known as wild medicinal plants so are you clear about this concept the medicinal plants that are under cultivation they are called as cultivated medicinal plants while the medicinal plants they are in a wild condition here we are in the field so these are called as wild medicinal plants there are two main branches of medical sciences number 1 is pharmacognosy and number 2 is pharmacology clear these are the common terms that are used in medical sciences as well as used in the herbal medicine they are used in the medical botany they are used in the pharmacy number 1 is pharmacognosy pharmacognosy is basically branch of medical science that deals with the identification collection extraction of crude drugs from medicinal plants extraction of crude drugs from medicinal plants identification collection and extraction of crude drugs of medicinal plants this is called as pharmacognosis and the pharmacology is a branch of medical sciences that deals with the action of the medicinal plant that deals with the action of the drugs every medicinal plant in the form of root leaf stem flower natural compound when we use when we intact that medicinal plant orally they have a defined physiological action in our body to treat some diseases this is called as pharmacology that is the action of the drugs action of the drug is simply called as pharmacology so these are the simplest definition uh, is three and the classes of the medicinal plant and can also be classified in three ways number 1 they are classified on the basis of their morphology medicinal plants are classified on the basis of their morphology morphology means the morphology of different plant parts either root stem leaves flower seeds and pollen okay clear hai yes this is called as morphological classification of the medicinal plant medicinal plant when they are classified on the basis of their natural compound or active ingredients या फाइटोकेमिकल्स दैट इज कार्ड इज केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट्स केमिकल या फाइटोकेमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मेडिसिन प्लांट्स ठीक है एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट इज बेस्ड ऑन देयर एक्शन आइदर दे हैव डिफरेंट एक्शंस इन आवर बॉडी अगेंस्ट एनी डिजीज आइदर फॉर एग्जांपल वी सेड दैट द प्लांट इज एनर्जेटिक 
and the jessic means the plant that are used to treat the pain okay and medicinal plant that is diabetic anti diabetic anti diabetic are those plant which have a action against the diabetes to reduce the glucose to reduce the sugar level that is called as anti diabetic anti pyretic medicinal plants here i i am explaining some classes of medicinal plant based on the pharmacological reactions okay anti pyretics are those medicinal plant that are used to treat the fever anti pyretic means the plant that are used to treat the fever anti cancerous medicinal plants are those plants which are used to treat the cancer so there are number of classification based on their actions that is called as pharmacological classification okay documentation of traditional uses of medicinal plant among different communities are by the local communities theek hai jab kisi plant ke bare mein hum information lete hain ki ye pauda kpk mein sind mein baluchistan mein kashmir mein sadiyon se kisi purpose ke liye use ho raha hai to usko hum ethnopharmacology ke kya kehte hain ethnopharmacology kehte hain theek hai yaad kar liye तो फिर हम उस प्लांट के उस पार्ट को कलेक्ट करते हैं चाहे वो रूट यूज हो रहा है रीड यूज हो रहा है सीड यूज हो रहा है फलार यूज हो रहा है उसको हम लेबॉरटरी में लेकर आते हैं लेबॉरटरी में हमारा पहला टारगेट होता है कि हम उस बीफ पार्ट को या रूट पार्ट को या स्टेम पार्ट को हम केमिकली स्क्रीन आउट करते हैं कि अंदर कौन कौन से नेचुरल या एक्टिव कंपाउंड हैं आई इधर फ्लेवनाइड्स हैं अल्कालाइड्स हैं ग्लूकोसाइड्स हैं कैरोटीलाइड्स हैं बहुत सारे कंपाउंड होते हैं ठीक है फिर हम उसके अंदर उस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं कि हम इसमें फिनोल्स का एक्शन है या फ्लोनाइड का एक्शन है तो उसको हम कहते हैं फाइटोकेमिकल स्क्रीन है क्या कहते हैं फाइटो तो फाइटोकेमिकल स्क्रीन के बाद एक तो हम कंपाउंड को आइसोलेट करते हैं फिर उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसके साथ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है और फिर हम डिफरेंट बायोकेमिकल टेक्निक यूज करते हैं फॉर एग्जांपल गैस क्रोमेटोग्राफी होती है टीएलसी होती है एच होती है जी होता है एन होता है एल होता है तो ये डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जिससे हम उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं आइसोलेट कर लेते हैं उसका स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं फिर उस कंपाउंड को हम उस लीव से या रूट से इलेदा कर लेते हैं यानी हम सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड करते हैं फिर हम उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेज देते हैं दैट इज कार्ड इज बायोलॉजिकल एफिकेसी दैट इज कार्ड इज बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग ऑफ द प्लांट जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं फिर हम माइस रेबेट्स और बहुत सारे एनिमल्स को यूज़ करते हैं और उस कंपाउंड के उस पर एक्शन देते हैं ठीक है तो उसको हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल तो फर्स्ट अप्रोच क्या होती है तो फार्मोकोलॉजी सेकेंड अप्रोच होती है फाइटोकेमिकल और फाइटोकेमिकल प्लस क्लिनिकल ट्रायल और दैन फिर हम जब प्रूफ हो जाता है कि इस प्लांट में ये एक्शन है तो हम फिर फार्मोस फार्मेसी को बताते हैं इंडस्ट्रीज को बताते हैं कि आप इस कंपाउंड से फ्लाम मेडिसन बना दें तो उसको हम कहते हैं नेचुरल ड्रग डिस्कवरी डेवलपमेंट उसको क्या कहते हैं तो दिस इज द बॉटम ऑफ अप्रोच दैट कंसिस्ट ऑफ एथनोफार्मोकोलॉजी लीड्स टू वर्ड द क्लिनिकल एंड फाइटोकेमिकल एनालिसिस देन मूव टू वर्ड द बायोलॉजिकल स्क्रीनिंग एंड देन मूव टू वर्ड द नेचुरल ड्रग डिस्कवरी डिवेलपमेंट कि कोई ड्रग बन जाती फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है सिल्वा मेरियनम तो सिल्वा मेरियनम के जो सीड्स होते हैं सिल्वा मेरियनम के जो सीड्स होते हैं सिल्वा मेरियनम के सीड्स में एक कंपाउंड होता है दैट इज कार्ड एज सिली क्या नाम होता है सिली और सिली मेरीन इज अ पावरफुल एंटी वायरल उसका कंपाउंड है और वो हमारे जो लिवर में कंप्लेंट होती हैं जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी या बी या लिवर कंप्लेंट्स होती हैं तो उसका गैस वो कंपाउंड यूज होता है तो फर्स्ट अप्रोच ये होती है कि हम लोग उसको सैलड के तौर पर यूज़ करते हैं या सीड को ऐसे रोस्ट करके यूज़ कर लेते हैं लेकिन जब हम क्लिनिकली देख लेते हैं कि इसका फ्लॉ कंपाउंड है सिलिम रेन कंपाउंड है और उसकी बायोलॉजिकल एफिकेसी प्रूवन है तो देन वी आर गोइंग टू डेवलप द ड्रग्स दैट इज कार्ड एज सिलीमरीन ड्रग तो आप आपको एलोपैथी में जाते हो आप सिंथेटिक मेडिकल स्टोर पर जाते हो तो आपको सिलीमरीन मिल जाती है या डिस्प्रीन मिल जाती है डिस्प्रीन कम फ्राम द सेलिक्स तो इस तरह से फिर ये ड्रग डिस्कवरी हो जाती है तो ये हमारे पास तीन अप्रोच एथनोफार्मोकोलॉजी फाइटोकेमिकल एंड क्लिनिकल ट्राइज एंड देन मूड वर्दा ड्रग डिस्कवरी तो दिस इज अ बेसिकली अप्रोच होती है कि हम पौधों से कैसे ड्रग्स बनाते हैं एनी क्वेश्चनली नॉन एज इंडियन हेम्प इंडियन हेम्प उसको कहते हैं ये देखते जब मैं जो बोलता हूँ सारा पेपर में आता है हाँ ये ना कहें कि आपने लिखवाया नहीं था मैंने बोला तो था ना कैना बेस इज आ कामनली नोन एज इंडियन हेम्प लोकली नॉन एज बंग लोकली नॉन एज बंग ठीक है और इसकी जो फैमिली है दैट इज कार्ड एज कैना बिनेसी फैमिली का नाम क्या है कैना बिनेसी और बुटेनिकल इसका नाम है कैनाबिस स्टाइवा कैनाबिस डीकम भी बहुत सारे स्पीशीज है कैनाबिस स्टाइवा अब कैनाबिस में कैना बिडीन एक कंपाउंड होता है कैना बिडीन कैनाबिडीन जो होता है वो इस सी बी डी होता है ठीक है और उस वो स्ट्रांग एंटी वायरल भी है स्ट्रांग 
एंटी बैक्टीरियल भी है स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल भी है तो उसके तीन एक्शन है एंटी वायरल एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल कैनबिस जो होता है अब वो जो कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं कैनबिस को वो हम अक्सर यूज़ करते हैं इंसोमिया के लिए द मेजर यूज ऑफ द कैनबिस इज यूज टू ट्रीट द इंसोमिया डिजीज इंसोमिया उनको होती है जो नींद नहीं आती है डिप्रेशन होते हैं टेंशन होती है तो दैट इज़ अचिकली नर्व रिलैक्सेंट होता है वो क्या होता है हाँ यस अब दिस इज आल्सो एक्शन ठीक है और इसके अलावा कैनबिस टाइवा का एक और कामन यूज है दैट इज यूज अगेंस्ट द ट्यूबर क्लोसिस ये एंटी ट्यूबर क्लोसिस भी है टीबी के अगेंस्ट यूज होता है ठीक है और इस वक्त जो मोस्ट कॉमनली इसका जो यूज हो रहा है कैनबिस टाइवा का वो दैट इज यूज फॉर एच एड्स के लिए यूज हो रहा है तो दुनिया में आपको पता है कि एड्स सम टाइम अनट्रीटेड है और बहुत सारी डिस्कवरीज हो रही हैं लेकिन इस वक्त जो अर्बल मेडिसन में जो कॉमन यूज है किसी प्लान को कैनबिस है दैट इज यूज टू ट्रीट द अच्छा ही और इसके अलावा जिन लोगों को लिवर कैंसर होता है सिरोसिस हो जाता है या एपिडाइटिस सी की वजह से आखिरी स्टेज पर लिवर चला जाता है तो कैनाबाइडीज जो होता है या कैनाबिस आयल जो होता है दैट इज रिकमेंडेड विद माइल्ड क्वांटिटी टू ट्रीट द लिवर कम दैट इज यूज फॉर लिवर कैंसर क्लियर Plant that is called as Caressa opaca. Uh, the reddish fruits, the blackish fruits, are they are edible, so it is called as a wild edible fruits. While medicinally, this plant is very important medicinal plant that is used to treat the uh, digestive complaints. It is used for the digestive disorder that is the uh, indigestion, vomiting, and it is also recommended for uh, liver complaint as well. That is also one of the important medicinal plant that is used to treat the liver complaints. Fruits are useful as a wild edibles by the leaf extract the aerial part extract is recommended for the treatment of the liver diseases this is called as caress of peca common it is called as granda in local language and the family of this caress of peca is known as apocynaceae and the spiny plant thorny plant this is the morphology so this is a medicinal plant and it is a rich source of vitamin c caressa opaca is a rich source of vitamin c so it is a known as a natural amino booster natural amino booster clear natural red ball hard hota hai aur highly pointed hota hai usko thorn clear hai yes sir spines wo structure hota hai plant modification ka jo ke short hota hai as compared to thorn short hota hai aur spines जो होता है लीव के मार्जन पर भी हो सकता है पोलंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके मार्जन पर भी हो सकता है ठीक है तो स्पाइन का ओरिजिन कहीं भी हो सकता है एनी पार्ट ऑफ द प्लांट से डेवलप द स्पाइन बट द फॉर्म्स आर दो पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ओनली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्लांट क्लियर है सही है प्लांट्स आर यूज इन यूरोप एज अ सैलेड you people use some salads so the aerial parts are used as a salad for the obesity the people who are fatty or obese the salad is recommended to reduce the obesity yeah. so ab humne teen plant discuss kiye cannabis gestacea uh, dandelion carrot aaj ke liye theek hai kya what the practical impact of this plant kya hoga aap mujhe batao ए एंड द 